Хочешь быть здоров? Проверяйся. Ежегодно каждый работник «Газпромдобычи Ямбург» проходит периодический медосмотр. Получает на руки вот такой бегунок и вперед по врачам. В честь Дня медика мы решили подойти к процедуре нестандартно. И на любимый вопрос людей в белых халатах – жалобы есть? Задать им встречный. Здравствуйте, я Добрый на медосмотр. День. Очень хорошо. А как вы считаете, что является главным залогом здоровья? Ну, я думаю, нужно следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачам, сбалансировать свое питание и освободиться от вредных привычек. Здравствуйте. Можно? А почему вы выбрали профессию врача? Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. У меня в семье никогда не было врачей. И о том, что это мое призвание, я уже поняла тогда, когда после института начала работать. Когда увидела, когда мои первые пациенты, после того, как получали лечение, приходили с благодарностью, потому что им стало легче. После этого я поняла, что мой выбор не был ошибочным. Идем дальше. За что вы любите свою профессию? Мне кажется, это самая святая профессия. И, в принципе, только здесь можно, будучи врачом, ощутить всю, понимаете, надобность этой профессии. Я должен услышать боль человека, я должен понять его, я должен в его шкуре побыть, я должен объяснить. Если от меня человек ушел, еще не начав лечиться и не почувствовал облегчения, я просто себя не буду чувствовать врачом, допустим, не буду чувствовать нужным себя. У меня кабинет интимных вопросов. Как справляетесь со сложностями в работе и трудными пациентками? Мы просто делаем свою работу и используем весь потенциал нашей медицинской части. Лабораторные исследования, инструментальные, ну и мозг врача. Пациента надо не испугать, но по возможности подсказать, что делать. Пациент должен быть на стороне врача, но не на стороне болезни. Сложный случай. Сложный случай для меня, если у человека очень тяжелый прогноз болезни, если болезнь грозит ему полной слепотой, и ты должен объяснить это человеку, а он надеется, что у него все будет хорошо, и это очень сложно все это рассказать человеку, объяснить. Заглянем к специалисту, который видит людей насквозь. Передовое оборудование и богатый опыт, на ваш взгляд, что ценнее? Большую роль в нашей профессии играет, конечно, опыт. Чем больше опыта, тем качественнее, профессиональнее выполняются снимки. Оборудование становится более современным, внедряются новые программы. Поэтому, как специалисты, нам необходимо идти много со временем. Бай создавать? Бай кровь. И что вы делаете, чтобы они не, не переживали? Максимально просим расслабиться и одеваем не белые халаты. Всех настораживает белая одежда. Здравствуйте, я на медосмотр. Скажите, а есть жалобы какие-нибудь у вас? Нет. Вот бывает прям, когда двухмесячная вахта, вот первая половина нормально проходит, а вторая, я вот ее называю перевахтовка. Уже все бесит. А может что-нибудь пить? Ну вы учтите, это не я сказал. Это не я сказал. Врач, это призвание? Я могу ответить просто буквально двумя словами. А могу долго и долго говорить. Я хотел быть йогом, хотел быть э, летчиком. Кем только не хотел. Воздействий было очень много, но никого в семье не было врачом. Да? В середине девятого класса, по-моему, сразу после Нового года, через какое-то время, я утром проснулся врачом. Я понимаю, что вам трудно понять это. Ну вот я проснулся врач, ну только еще ничего не знаю. Но, но уже знаю, что врач. Все. Призвание – это врач, но имеющий именно вот такие человеческие качества, которые и тоже даются проведением. Постоянная доброта, желание неугасимое, желание все время помогать. Вот, вот эти вот качества, они не, не появляются, они рождаются вместе с человеком. Всему остальному можно учиться. Кто такой 
хороший доктор? Не бывает докторов хороших и плохих. Они меняются в зависимости от ситуации. Василий Никонорович, ешь, пей, таблетки не, не принимай, лежи, физкультурой не занимайся. Придет время, мы тебе прокапаем капельницу, и ты будешь здоров. Вот поверьте, 90% людей скажут, это доктор хороший. А плохой будет говорить, не ешь, физкультурой занимайся, таблетки сейчас пей, чтобы там, не дай бог. Проходит лет 15-20. У Василия Никоноровича случается инфаркт. И Василий Никонорович на этом фоне понимает, доктора-то поменялись ролями. Тот, который был занудой, он был прав, потому что он смотрел далеко вперед, он предлагал профилактикой заниматься. Хороший доктор превращается в плохого, а плохой в хорошего. Ну, не надо тут восхвалять это все дело. Ну, хирургия та же, такая же точная специальность, как и все остальные. Ко всем специальностям надо относиться с уважением. Дорогая ложка к обеду. Если болит зуб, нужен стоматолог. Если болит сердце, нужен кардиолог. Если какая-то экстренная хирургическая патология, ну, без нашей специальности никуда. Вы сами любите ходить по врачам? К врачам просто так не ходят. Ходят по каким-то причинам, по болезни. Никто не любит болеть. Поэтому и мы точно так же не любим ходить по врачам. А чтобы не болеть, мы и сами ставим прививки и всем рекомендуем. Как вы поддерживаете свое здоровье? Соблюдаю следующие заповеди. Рациональное питание, умение выйти из стрессовой ситуации, быть всегда на позитиве, жить в гармонии с собой и с окружающими людьми. Желаю всем пациентам улыбку, хорошего настроения, чтобы с кабинета уходили довольные все. С улыбкой, с красивой улыбкой. Медосмотр пройден, пора получить заключение. Что бы вы пожелали коллегам в День медика? Медицинский работник – это такая профессия, где требуются очень важные качества – любовь к людям, ответственность и желание умение постоянно учиться. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу пожелать в этот торжественный день всему нашему прекрасному коллективу много сил, здоровья, энергии, постоянных успехов в нашем благородном деле помощи людям. Пусть ваши сердца никогда не остынут, останутся такими же горячими и неравнодушными. И самое главное, каждому из вас, вам и вашим семьям здоровья, благополучия и мира. Сделал дело, гуляй смело. В нашем случае прошел медосмотр, можно работать дальше. Кто паркует бор машину на таежной 32, составляет рта анамнез, заглянув туда едва, заговаривает зубы, проектирует мосты. С флюсом и парадонтозом этот врач всегда на ты. Путь к нему бывает долг. Кто же это? Стоматолог. Кто по вывихам начальник и ушибов командир? Виртуоз по швам нательным, перевязок бригадир. В кабинете его шины, скальпель, иглы, гипс, бинты. С переломами любыми этот врач всегда на «ты». И все легко срастается, когда хирург старается. Что за врач на медосмотре проверяет алфавит? Он нырнет до дна глазного и соринку разглядит. Выпишет очки и линзы для картины полноты. С ячменем и катарактой этот врач всегда на «ты». По очам специалист, добрый доктор, окулист. До свидания. 36. Он молвил тихо. Я услышал. Повторил. 36. Покажи язык, сказал мне. Просьбу удовлетворил. Он в носу пока пошился, выдал пазухи чисты. С ларингитом, гайморитом этот врач всегда на «ты». Сложно, а ты ларинголог. Ну а просто вот вопрос. Слышишь, дышишь, обоняешь – это ухо-горло-нос. 
Врач врачей, широкий профиль и такой же кругозор Понимает по латыни, ясен почерков узор Помнит график флюорографии, не велит мочить манты Сорви любого типа, этот врач всегда на «ты». Открывает всем больничный терапевт, вот врач отличный. Кто в халатах не халатно свою миссию несет? Ежедневно, ежечасно нашей жизни бережет. Праздничного поздравления выпишем рецепт такой. 8 ампул долголетия, 6 пилюлек с красотой. Ни кочегара и ни плотника мы поздравляем медработника. Знакомьтесь, это Артемий Липушкин, воспитанник детско-юношеского спортивного клуба «Ямбург». Ему 18. 10 лет из них он посвятил боксу. В своей карьере провел 80 боев, из них 70 побед. За свою спортивную жизнь он выиграл множество кубков и медалей. Недавно ямбургский спортсмен выполнил норматив на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров в Казани, по итогам которого ему присвоили звание «Мастер спорта России». Правда, удостоверение и значок на руки он получит лишь осенью. Я вообще сначала не поверил, я думал, что это сон. Но чтобы выполнить это звание, надо было многим пожертвовать. Я на тренировку утром просыпался с этими мыслями, всегда в голове у меня присутствовала эта мысль. И вот через труд и пот добился. Спортсмен тренируется в ДЮСК «Ямбург» под руководством Виктора Альбадри. Виктор Ибрагимович выпустил не одно поколение чемпионов, а Артемий в их числе. Теперь у молодого мастера спорта новая мечта. Он хочет пойти по стопам своего наставника и стать профессиональным тренером по боксу. Желаем удачи. Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Рингой, специально для этого. Улыбки, аплодисменты и цветы в Новоуренгойской гимназии выпускается очередной 11-й «Газпром-класс». Юбилейный 10 по счету класс стал самым звездным. Тут есть стобальники, триумфаторы интеллектуального чемпионата Лига Савы, призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Выпускников инженерного класса поздравили начальник отдела подготовки кадров «Газпром добычи Ямбург» Юлия Шабаева и директор гимназии Екатерина Кашникова. Шестеро учеников получили дипломы за высокую успеваемость. Безусловно, очень жалко расставаться. Каждый выпуск – это потеря какой-то маленькой частички себя, наверное, потому что это уже дети родные становятся за годы обучения, нахождение рядом с детьми. В будущее, безусловно, верю. Верю в самое прекрасное будущее, настоящее будущее. Будущее, которое они, наверное, себе запланировали. Пусть их мечты сбываются, ведь у них впереди все самое интересное. В течение двух лет обучения в профориентационном классе гимназисты посещали производственные объекты, знакомились с основными профессиями, участвовали в научно-практических конференциях, тренингах и проектах. А в этом году съездили на ежегодный слет учащихся «Газпром-классов», который впервые прошел в поселке Ямбурге. За успехом выпускников стоят не только педагоги, родители, но и кураторы корпоративного проекта. Отдельную благодарность я бы хотел выразить Марии Александровне. Это человек, который постоянно с нами был на связи, которому можно было написать что-то, узнать, поинтересоваться, также позвонить. И человек всегда был у нас на связи. Большая часть выпускников Выпускников планируют поступать в профильные вузы и стать целевыми студентами предприятия. По окончанию обучения ребята из «Газпром-классов» смогут пополнить ряды газодобытчиков. Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Рингой, специально для ЯТВ. ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров компании в 2024 году. Оно пройдет в Санкт-Петербурге в форме заочного голосования 28 июня. Участвовать в голосовании смогут все акционеры, в том числе самостоятельно, из дома до 18.00 27 июня, время московское. Для этого необходимо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте АО «Драга» через сервис электронного голосования и с помощью подтвержденной учетной записи на госуслугах. На годовом общем Собрание акционеров рассмотрят утверждение годового отчета по «Газпром», распределение прибыли по результатам прошлого года, назначат аудиторскую организацию и изберут членов ревизионной комиссии компании. Алмаз Абдельманов, Новый Рингой. Семь волейбольных вечеров, семь команд участниц. В Ямбурге продолжается спартакиада подразделений компаний, работающих на месторождении. 
Всего соревнования проходят по 11 видам спорта. Волейбол в числе фаворитов. Он традиционно собрал большое количество поклонников как на паркете, так и на трибунах. Сильнейшего определяли по круговой системе. Играли до двух побед. Чем ровнее были команды, тем азартнее и зрелищнее партии. Интрига сохранялась на протяжении всего турнира. До встречи на тайбрейке. Под таким девизом прошел финал по волейболу. Игра сборных управления по эксплуатации вахтовых поселков и управление автоматизацией и метрологического обеспечения заставило изрядно понервничать всех. Болельщики не жалели сил и голоса, поддерживая своих спортсменов. В решающем матче удача была на стороне то одной, то другой команды. Исход поединка решил короткий сет, в котором тоже сначала уверенно лидировали спортсмены ОВП, а победу в итоге праздновали их соперники. Команда ГПУ – бронзовый призер. Управление по эксплуатации вахтовых поселков – вторые. А заветный кубок по волейболу достался у АМО. Турнир был долгим. В первую очередь хочется сказать болельщикам, которые нас так поддерживали на трибунах. Наш финал, наша игра, наверное, стала украшением всей спартакиады по волейболу. И мы очень рады, что нам удалось победить, что нам удалось достать из себя последние силы в третьей партии Одержать эту победу непростую. Спартакиада Ямбургского месторождения перемещается в бассейн. К старту готовятся пловцы. Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков, Ямбург.